ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ക്വിക്ക് ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്വിക്ക് ബുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഒള്ളി പ്രോബ്ലം അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇൻവെൻട്രി പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് ഒള്ളി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് ഒഴികെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് ഇല്ലാതെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒള്ളി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഒള്ളി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്തത് ലെഡ്ജറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഒള്ളി സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്വിക്ക് ബുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെനു ബാറിൽ ഫയൽ മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ പുതിയൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ന്യൂ കമ്പനി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ന്യൂ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന ഈ ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ യുവർ കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയുടെ വർക്കാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഈ പേജിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കമ്പനി നെയിം കൊടുക്കുക അതുപോലെ ലീഗൽ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യ എൻ്റർ ചെയ്യുക ആ കമ്പനിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പേജിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കമ്പനി നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് കമ്പനി നെയിം എൻ്റർ ചെയ്തു അതുപോലെ ലീഗൽ നെയിം നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു നെയിം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ലീഗലായിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ആ കമ്പനിക്കും മറ്റൊരു നെയിം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്തത് ടാക്സ് ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യാം ടാക്സ് ഐ ഡി ആ കമ്പനിക്കൊരു ടാക്സ് ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആ കമ്പനിയുടെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ സിപ്പ് സിപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോഡാണ് ഒരു പിൻ കോഡാണ് ആ കോഡ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡ്രോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കൺട്രി ആണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഫോൺ നമ്പർ ആ കമ്പനിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാം ദെൻ ഫാക്സ് ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്തായാലും നമുക്കൊരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ദെൻ അതുപോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു കം ആ കമ്പനിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ബാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെയായിരുന്നു ആ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന പേജിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും ഈ പേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലീവ് പേജ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് വരുന്നത് സെലക്ട് യുവർ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്ത പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഈസ് യുവർ കമ്പനി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത്
നെക്സ്റ്റ് ഈ പേജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലല്ല നമ്മളൊരു വേർഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫയൽസ് ഡേറ്റാസ് സേവ് ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സേവ് ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സേവ് ആകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സേവ് ആയതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ സേവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് സേവ് ആയതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസിങ് ക്യുക് ബിക്ക് ഫോർ യുവർ ബിസിനസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വട് യു യൂ സെല്ലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സർവീസ് ഉള്ളിയുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉള്ളിയുണ്ട് ബോത്ത് സർവീസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സർവീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവീസ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് സർവീസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് വൈസ് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സർവീസും പ്രോഡക്റ്റ് ഒരേപോലെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോത്ത് സർവീസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ വർക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ദെൻ ഡി യു ചാർജ് സെയിൽസ് ടാക്സ് നമുക്ക് സെയിൽസ് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് ആക്കി കൊടുക്കാം ദെൻ നെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം അടുത്തത് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എസ് ആക്കി കൊടുക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എസ് ആക്കി കൊടുക്കാം ദെൻ നെസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെസ്റ്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ കൊടുത്ത് നെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ദെൻ നെസ്റ്റ് നെസ്റ്റ് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാക്കിങ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബിഗിനിങ് ഇയർ തന്നെ കൊടുക്കാം ദെൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറേ അക്കൗണ്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഗോ ടു സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗോ ടു സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കുക തെൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ബാലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എലോറാസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു കമ്പനി ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ബിക് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആകണം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെനു ബാലിൽ കമ്പനി എന്ന മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് പേ അഡ്രസ് കോളമൊക്കെ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നെയിം മാത്രമാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പേജും നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കമ്പനി കമ്പനി മെനുവിൽ കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ എന്ന ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു താ